我记得我小时候犯错，最多一次写过两百份检查。你的影响力比较大，就三百份吧，必须是手写，对吧？赵川，你是从犯，按理说也应该写一百五十份。但是我觉得你的天分不是文字，不是这样，你交出一份，我们公司官网界面的全新设计方案，就当是将功补过吧。我奇怪的是，这件事无论怎么看，你都是受害者。你为什么要站出来？我的微博里有五百多万粉丝。如果你们想进一步跟我交流的话，我不介意再多你们二十个，并且我承诺，我一定回复你们。实习生看他的眼神都跟看偶像一样。这年头，办实事的人不得宠，只有那些玩花活的人得宠啊！行了行了，老大，咱们不生气了，马上到吃饭时间了，咱们去吃饭去吧。哎，我没法跟这种人一个桌吃饭啊！这饭我不吃了。别别别别别别，老大，怎么做太明显了？哎，先生，找地儿写检查吧。对啊，就在这写吧。哦，写了几份了？嗯，十份吧。挺快的，写完放我办公室就行了。好、啊。哎，王总，陈总，不好意思，让你们久等了。啊，没事。王总，今天您要的芥蓝和菜心没有了，我给您点了西兰花，还有这个丝瓜炒蛋。可以，只要有素就行。嗯，好，陈总，今天给您点的土豆牛腩，还有辣子鸡丁。哦，好,好，有肉就行啊。谢谢啊。知道是我妈做的吧？不是，是太太特意在大东北给你订的。肯定不是啦！您真的回答我。陈总，今天您要的芥蓝和菜心没有了，我给您点了西兰花，还有这个丝瓜炒蛋。可以，只要有素就行。陈总，今天给您点的是这个辣子鸡丁。好，有肉就行啊。哎，郭姐，我问你个事儿啊。说一个吃素的人给他吃肉，然后一个吃肉的人让他吃素，他们会怎么样？吃素的人啊是不好给他吃荤的，吃素的人大多数信佛，这是会让人家翻脸的。会翻脸？对。好。嗯，陪我在你们这层跑一圈吧，嗯，看看缺什么，后勤部那边还要登记呢。
就没了。嗯，但最好别用上回那个牌子啊，听说有人过敏，最好换一个温和不刺激的。这个，反正我到时候跟他们说，他们换不换我就管不着了。嗯，别这样啊，怎么说都得争取一下，行不行？蓝饭盒里的肉都加到红饭盒里，蓝饭盒里多加蔬菜。把蓝饭盒里的肉都放到红饭盒里。把饭当然了，当然了。你能让我先吃口饭吗？这周末之前能不能把你的那个新的销售计划给我呀、啊？周一飞东京，正好飞机上看。有难度，我尽量。哟，开戒了。吃一口呗，吃得惯吗？偶尔吃一次还行。哎，我知道你爱吃肉，我建议啊，以后啊少吃点，吃多了没好处。正好我这今天也没肉，没有吗？嗯。喂喂。这事你确定吗？你能不能？啊，行行行，我相信你，啊，谢谢你啊，啊，我明白了，拜拜。老大，嗯，薇薇斩钉截铁的说，这饭菜他没搞错，而且他从来没搞错过。那就怪了，我的肉怎么跑到汪思远的饭盒里去了？是啊，为什么呢？为什么？让汪思远把我的肉从饭盒里拿走了呗？不会吧，老大，他那么大一 CEO， 他至于他至于多吃你几块肉吗？他吃素可吃了几年了，今天当着我的面，面不改色心不跳的吃了一大块肉下去，这不就明摆着点我呢吗？啊？点点你？他点你什么？不就是没按照他的节奏来，没在他规定的时间交策划案，心里不舒服。哼，真是办公室政治啊！这领导都得有点斗争艺术，吃个肉都不是白吃的。哼。哎，不是这车怎么了？哎，哎，老大，这这这这这这这这这，哎，我来，我来看看，我看看，我看看。哎呀哎哎哎！不得了不得了，这可能就是爆缸啊！爆缸，老大，这车可不敢再开了。对，这车他妈几十万公里了，早该扔了。销售总监呢？我操！我当的真他妈窝囊。
格格，嗯，你能给我看看吗？短信吗？来，给我看看。嗯，你得保证不会告诉别人。我不告诉别人，你快给我看吧。嗯，哎，你还是发誓吧，发誓不告诉别人。我发誓，我不告诉别人，行了吗？不行，给。嗯。送暖，你让我回忆起我的大学时光，你就像春光、火焰和热情。GM 的工作压力太大了，最近我觉得整个 GM 都是灰色的。你明天愿意给我带来一抹春光，一抹亮色，谁愿意发的呀？这不写着呢吗？汪总，我知道，只是我不敢相信。天哪，什么意思啊？喜欢你，不可能！哎呀，怎么不可能呢？哎呀，你别慌，来坐下，我慢慢给你分析一下哈。像你这种清纯的小萝莉型的，肯定是很招大叔的。再说了，人家汪总没跟你说什么，他不就是跟你表达一下他自己的心情吗？这是很有分寸的。像他这种地位的人，总是会有一些烦心的事儿吧。所以呢，需要像你这种小萝莉啊，倾诉一下。他，嗯，什么灰色啊，什么亮色呀、啊？我能带给他什么亮色啊？嗯，灰色就是代表我们 JM 沉重又无趣的工作环境。亮色。就是这个，他不就是希望你能够穿的像这个花儿一样的五彩斑斓、青春亮丽的，给我们带来一种特别清新的活力。这不是春色吗？嗯啊，必须要这样吗？当然了。哎，哎，拿开，拿开，拿开，我来给你回。那怎么回？看我的。嗯，谢谢你，汪总。如果是这样，我很荣幸，在我心里，你是参天大树，广袤茂密的森林。哎哎，我觉得还是别发了吧，就这样，挺好，挺好。什么？森森林大树的，这不太好、哎。就这样，你不懂，这是文学。你们别发，赶紧给我，不能发呀！我森林大树。啊、<笑>谢谢您，汪总。如果是这样，我很荣幸。在我心里，您是参天的大树，茂密广袤的森林。跟你说，这女的外表长那么清纯，内心原来那么狂野啊！真是人不可貌相，海水不可斗量啊！再给他回一条。哎哎哎哎哎！哎，我说你够了吧？哎、Flash 动画闹那么大，你是不是在这个世界上除了欺负送暖，你没有其他别的乐趣了？哎，我就是看他不顺，我就是要找他，我弄他，我看他捅娄子我就高兴。哎，你别发！不，哎，你别，我别，别别别发了！你你给我你干什么？你，哎，哎，啊！
水准了。
错啊，谢谢啊。我，你没事吧你？嗯，我也没有办法呀。那个，但是我也觉得这个发员工手册很多余，但是汪总直接下达的命令。我不说员工手册，我说你你这穿的，你别告诉我这也是汪总直接下达的命令。嗯，辛苦了，嗯。那个，加油！嗯，加油。哎，你好，这是你的员工手册，辛苦了，加油！你好，这是员工手册，加油！穿成这样，下午好，这是你的员工手册，这是你的员工手册，嗯，那个辛苦了，加油！来的实习生了吗？这也太劲爆了吧！这整个一个夜总会女郎啊！她都跑了一上午了，在各部门间发什么员工手册，是什么意思呀？生怕别人没看到她有多美吗？啊，你们说是谁啊？就是那个好像来的呀，叫什么？叫宋暖的，好像。哎呀，反正啊，今天穿的，来来来来来。这是你们的员工手册。加油！加油！加油！太搞笑了，干什么呀？去干嘛呀？这是呀，出了货。
天胃不舒服，蓝色盒饭的饭你帮我吃了。陈姐，你觉得我会发这样的信息吗？这肯定有问题、啊。来电前试试你的名字。现在都敢冒充汪总了啊？对啊，就是我发的，怎么样？那也是你让我穿成这个样子的啊？那不是我，这是你自己理解的，跟我没关系了。你是不是人啊你啊？哎哎哎哎，干嘛呀？哎哎哎，怎么哎，说他干嘛呀？怎么？冷静点，你有病啊？哎，来看啊。把蓝饭盒里的肉加到红饭盒里，蓝饭盒里多加蔬菜，送暖。你让我回忆起了我的大学时光，你的热情就像火焰，就像春光。哎呀 ，JM 的工作压力实在是太大了，整个 JM 完全是灰色的。你明天愿意给我带来一抹春光，一抹亮色吗？你还真有才呀你！你就是个混蛋，你就是个臭流氓，加分了。我总觉得人坏起来都是有限度的，结果你就是无下限。你以为你把我整成这个样子，我就会崩溃吗？我就会滚蛋吗？我告诉你，我不会。我为了工作，我都能忍。我就是痛恨，我每天都还要见到你。你让我恶心，你让我想吐，我讨厌你。我再也不想见到你了，我一秒钟都不想见到你了。我不干了，这个工作我不要了。宋楠，掌声，这次玩笑开大了。今天我特别能理解，你也别太难过了。张胜就那样，是吧？要不我替你跟公司请假，回家休息两天吧。反正两位老总不是也在处理张胜的吗？我说呢，啊，为什么肉都跑在汪总饭盒里去了？啊，我的饭盒里就剩下蔬菜。哎，你小子聪明是聪明了，可惜都没用在正道上。大道理我就不多说了。反正这段时间你把公司上下搞得是鸡飞狗跳的，怎么处理你，你自己说吧。我觉得吧，这事儿我做的确实有点过，可是我就是忍不住。你看啊，哎，把这帮九零后招到公司来，咱们公司就快成幼儿园了，就差我们给他擦屎擦尿了。你就别再劝我了，我已经决定好了，我要辞职。我这么傻，我自己真没有脸再待下去了。
们刚刚跟郝敏提出了辞职。那我是不喜欢他，可是我没有真的让他走啊。不管你的出发点是什么，你都要承担自己恶劣行为带来的后果。这事儿我可以先不告诉你吗？但是条件就是，不管你有什么办法，得让宋导开开心心的回来上班。在公司吗？嗯。忙吗？嗯，还还好。妈，情绪不对啊。我，我不想在 GM 干了。啊？谁欺负你了？也没有，我就是不想干了。好不容易找到工作，一定要珍惜这个工作，听到没有？啊？嗯，我知道了。好了好了，我现在不跟你说了，爸，我现在有跟朋友在在在有事儿啊。哦 ，OK， 拜拜。哎呀，女儿闹情绪，也不知道现在社会上找工作多难。哎，这个事以后我要好好再教育她。<笑>宋老师，这么多年了，您一点都没变。<笑>还是呀、啊，保持着老师的风范、啊。哎，陈伟，我看你倒变了不少。嗯，现在你给我的感觉啊，就像我们常常看电视啊，上面出现的那种成功人士。哎，你可千万别这么说，我在您这儿永远都是学生一个。嗯，那怎么着，宋老师，您还是要等到您的夫人和千金首肯了，您才能同意吗？嗯，可以这么说吧。要我说，您就接下这份工作。副总裁，听着多提气呀、啊！再说宋暖不是一个人在上海吗？她呢又是独生女，终归你们在一个城市，互相有个照料，多好！恰好呢，现在呢我有这个能力，又有一个这么好的机会，天时地利，顺风顺水，多好的事儿！我我不会做生意啊，哎，这都不重要，在生意场上，我讲究的是人品，人品在我这是最重要的，只有您才能让我放心。啊，陈伟啊，嗯，这个对我们家来说是一个很大的变动啊。这个给我一点时间。哥哥，这真的都怪我，真的都怪我。我应该拼死拦着张胜的，我不应该让他在这条损人不利己的道路上越走越远。真的怪我，怪我，都怪我理解过度了。但我这这不是也为他好吗？哎呀，最怪就是我不该把他那条裙子给给给撕更短了。现在。不也无法挽回了吗？你说，宋暖现在得多伤心啊！他不会真的不干了吧？啊，那就不行了。说我呢，凶手！哎呀，你别这么说，人家现在肯定可难过了。让他说呗，反正我现在就是罪人一个。张生，你要是个男人，就有个男人的样子啊！跟宋暖去道歉。写检查求原谅，我写了，我刚写了三百字，随便拿好了。不是你这，哎呀，你别说，我来说。呃，这样啊，张生，如果说就牺牲你一点点，就能赢得宋暖的原谅，你愿意吗？啊？我为什么要让他原谅？哎，你太高估他了。从我认识他起，就没听他说过一次对不起。这三个字，这事儿我可以先不告诉你吗？但是条件就是，不管你有什么办法，得让宋总开开心心的回来上班。我这个人就是不会道歉，所以我来找你们，帮我想想有没有什么别的办法。想到了，我请你们吃饭。你说什么？我没听到你说什么。哎
，你这人怎么那么讨厌呢？怎么老针对人家张胜呢？你没看到人家已经降低了自己的地位了吗？行行行行行行行行，别吵了，能不能给点建设性意见？我想想啊，宋暖这个人，我知道的，一般他不轻易翻脸，他如果翻脸了，他肯定不会回头的，所以你用常规的方法绝对没戏。只能这样，剑走偏锋。这个好吃，你平时他俩怎么还不来啊？估计在路上了吧。包场就是好，没有人。嗯，哎，来了来了，高文还不知道肉，我快点。哎，我是无所谓，我看你们受不了。啊，不会。哎，苏暖最喜欢吃的鸭脖子在哪儿呢？这儿这儿。不用了，我不吃啊。吃嘛，你点的。吃吧，再吃一口啊，都不吃。我真没心情吃这些，你们先玩吧啊！哎，哎，别，钱都付过了。就是，这都是我们的血汗钱呢，我们包场了、就是、啊,啊。嗯，你们今天我们喝鸡尾酒啊，嗯，一人一个味儿，每个人都不重样，好吧？啊，上酒。哎，哎。替你们获得了本店本年度年消费我买单大奖，不仅食物和酒全部免费之外，更值得期待的是，本店午后 Lisa 小姐将专门为你们献上热舞一支。那么下面就让我们有请 Lisa 小姐闪亮登场。笑笑算了，哎呀，那那是因为事情没有发生在你们身上。坐那坐那，哎哎哎，哎呀！大家们，我就说没有用吧。这浮夸是够浮夸的了，是不是觉得咱们不够真诚？快起来，快起来！哟。病了，你打我干什么？我告诉你，张胜，虽然我不知道你怎么惹了宋暖，但是我了解他，你一定是做了什么很恶劣的事情。宋暖她那么好的女孩，等我问过她，我再来找你算账。<笑><笑>